let's now discuss methods of costing as well as technique of costing in the rendi method simultaneously adavadu over industry avangalude manufacturing product ode thanme vechi nama categorize panikalam for example volume of goods you manufacture variety of goods you manufacture variety of goods you manufacture low volume medium volume high volume of goods manufactured low variety medium variety high variety of goods manufactured high variety ana over variety la onno rendo da irukku appdi sonna adu or type of industry that will be called as job industry adhe samayathile contract um kuda okay neenga epo unga shirt thekkino ne tailor kitta kuduthinga ungalku thanda mari alavu eduthu thekkino ரெண்டாவது ஷர்ட் அதே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைன் ஃபேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஹை வெரைட்டி ஒவ்வொன்றும் அந்த வெரைட்டியில் ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் ஜாப் வீடு கட்டுறீங்கன்னா உங்கள் வீடு எப்படி கட்டி இருக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இன்னொரு வீடு கிடையாது ஸோ அது பேட்டர்னே வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுவும் ஜாப் பட் ஜாபுக்கும் கான்ட்ராக்டுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா டைமும் காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஜாப் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அதோடய வேல்யூவும் பீரியடும் ஜாஸ்தி கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அது கான்ட்ராக்டும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஜாப் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்மாலர் வெர்ஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஹையர் version of job nu chikkalam idu rendu rendu industry job industry vera contract industry vera bulk ah pannuvanga panna 100 200 1000 1000 appdin pannuvanga 1 lakh 1 lakh ma panitte varuvanga adu vandu variety adu moderate variety moderate volume so we are taking the classes batches in the batch la or 100 per padikranga na adutha batch la total ah vera 100 per irupanga inge indha pattern la irukumbod indha first batch la enna nadathonona adhe pattern la innoru batch la nadathonona avasiyam illa it may be totally different also so and the 100 students ku ore flavor irukum adutha 100 students ku ore mari flavor irukum adhe mari neenga book vaangringa adu 2022 edition sonnal adude printing la ore mari irukku or error irundhuchuna and set la vandha ella book laye and error irukum adutha batch la pudhu book varumbod adu correct pannirundanga and the pattern vera mari irukum so whatever the design may be that design will be replicating for the entire items available in that batch இது மாதிரி பேட்ச் பேட்சாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து யூஸ்வலாக ஃபன் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸாக இருக்கும் சோப்பு அண்ட் பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் ஃபேன் இது மாதிரி வர்றது எல்லாமே பேட்ச் பேட்சாக வரும் ஏசி வாங்க போனீங்கன்னா சார் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாடல் சார் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மாடல் சார் அப்படி என்ன சேஞ்சஸ் ஆனால் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் சொல்லி இருப்பாங்க ஸோ ஒரு பேட்சில் வரக்கூடியது எல்லாமே சேமாக இருக்கும் அடுத்த பேட்ச் வரும்போது டிசைனே சேஞ்ச் இருக்கும் பட் ஒரு பேட்சில் ஒரு மினிமம் நூறுலேருந்து இரநூறு ஐட்டம் ஒரே மாதிரி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பேட்ச் இண்டஸ்ட்ரி வெரைட்டியே இருக்காது வால்யூம் ஹெவியாக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி சுகர் ஆயில் இதெல்லாம் பண்ணும்போது இட் ப்ராசஸ் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் பிஃபோர் இட் கெட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இல்லையா ஒவ்வொன்றையும் ப்ராடக்ட் உடைய டிசைன் பண்ணிங்கன்னா ஒரே தான் சுகர் ஒரே கலர் தான் சிமெண்ட் ஒரே கலர் தான் ஆயில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஏ சார் அதில் ஃப்ளேவர் வராதுன்னா அதில் ஃப்ளேவர் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட்லி ஆகிடும் உங்களுக்கு காஸ்ட்லியாக வேணுமா சீப்பராக வேணுமா சார் இதெல்லாம் உள்ளார கரைஞ்சி போயிடும் சார் சுகர் அதனால எனக்கு கலர்லாம் தேவையில்லை நீங்க சீப்பரா கொடுத்தா போதும் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரி வந்து ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஜாப் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணி இருக்கிறேன் இப்ப நீங்க உங்க துணியை கொடுத்தீங்க நான் ஷர்ட் தச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு என்ன காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க வி ஹவ் டு ஸ்டடி ஒன் காஸ்டிங் கால் ஜாப் காஸ்டிங் அதான் மெத்தட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தட் இருக்கும் எல்லாமே யூனிஃபார்மா இருக்காதுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் கான்ட்ராக்ட் அவங்களுக்கு ஒரு மாடல் கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் பேட்ச் பேட்ச் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னா அந்த ஒரு பேட்ச் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு என்ன செலவாகுது டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இந்த பேட்ச் அது மாதிரி ஒரு யூனிட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் பேட்ச் காஸ்டிங் அதே சமயத்தில் மல்டிபிள் ப்ராசஸ் போன பிறகு தான் அவுட் புட் வருது இப்போ ஃபைனலாக ஒரு கிலோ வந்துச்சுன்னா என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது பேர் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் ஸோ த காஸ்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஃபார் த டி தீஸ் ஃபோர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வில் பி கால்ட் எஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் நீங்கள் ஜாப் காஸ்டிங் டெக்னிக் வந்து ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது ப்ராசஸ் கூடியது வந்து கான்ட்ராக்ட்ல யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அது அதுக்குன்னு சில மெத்தட் இருக்கு ஸோ வி ஹேட் செப்பரேட் சாப்டர்ஸ் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ரைட் ஸோ ஜாபு தனிய சாப்டர் பார்த்தோம் கான்ட்ராக்ட் பார்த்தோம் பேட்ச் பார்த்தோம் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் இதை தவிர இதை தவிர ஒரு மெஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செலவாகுது அதையும் பார்க்கலாம் அது பேர் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங் ஃபிளைட் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செலவாகுது ஹாஸ்பிட்டல் ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செலவாகுது இதெல்லாம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங் ஓகே வில் ஆல்சோ பி எ மெத்தட் ஆஃப் காஸ்டிங் transport supply of water telephone services hospitals nursing home idellame operating costing idukku innor per enna appdi sonaka
ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங்ல ப்ராசஸ் காஸ்டிங்ல ஒரு இம்ப்ரூவ் ஆர் ரிஃபைன்டு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு ப்ராடக்டை இன்புட்டாக கொடுக்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸில் அவுட்புட் வருது தட் வில் பி த இன்புட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அது திரும்பவும் தேர்ட் ப்ராசஸில் இன்புட்டாக போகுது லாஸ்ட் ப்ராசஸில் அவுட்புட்டாக வரும் அப்போ தான் சேல் பண்ணுவீங்க ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் அ ரிஃபைண்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடனே விற்க முடியும் ஒரு பாட்டை விற்கணும்னா விற்கலாம் இல்லையா செகண்ட் ப்ராசஸ் போயிட்டு அந்த ஸ்டேஜில் விற்கலாம் இல்லைனா ஃபைனல் ப்ராசஸ் முடிச்சு கூட விற்கலாம் இடையிலேயே உங்களால் இந்த லெவல் வரைக்கும் என்ன செலவுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதில் ப்ராஃபிட் சேர்த்து வெளியே விற்க முடியும் அப்போ இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபைனல் ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும்னா அது பேர் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் அப்போ ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங் இஸ் நத்திங் பட் எ ரிஃபைண்ட் ப்ராசஸ் ரிஃபைண்ட் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வேர் காஸ்ட் ஃபார் ஈச் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் அங்கே வந்து ப்ராசஸ் ஒன் ப்ராசஸ் டூன்னு சொல்லுவீங்க இங்கே ஆப்ரேஷன் ஒன் ஆப்ரேஷன் டூன்னு சொல்லுவீங்க அந்த ஆப்ரேஷன் ஒன்றில் என்ன காஸ்ட் கிளியர் தெரியும் அந்த ஆப்ரேஷன் ஒன்று முடிச்சோன்னே எனக்கு அப்படியே கொடுத்துருங்க செகண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டான்னு சொன்னால் அந்த ஆப்ரேஷனோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு தெரியும் அந்த காஸ்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராஃபிட் ஆக்ட் பண்ணி அவருக்கு சேல் பண்ணிட முடியும் எனக்கு இது வேண்டாம் சார் அடுத்ததையும் சேர்த்து முடிச்சு கொடுத்துருக்குங்க சார் சொன்னால் ஆப்ரேஷன் டூ அதுக்கப்புறம் கேரியான் ஆகும் ஹியர் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி ஆப்ரேஷன் இண்டிபெண்ட்லி அப்போ ப்ராசஸ் காஸ்டிங் பதில் ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங்னா இங்கே சொன்ன டயக்ராம் மைண்டில் வச்சுக்கு தான் போதும் பண்ணுது ஜாப் பேட்ச் கான்ட்ராக்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஆர் சர்வீஸ் காஸ்டிங் ஆப்ரேட்டிங் வேற ஆப்ரேஷன் வேற டோன் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஸோ ஆப்ரேஷன் காஸ்டிங் இஸ் த இம்ப்ரூவ்டு ப்ராசஸ் காஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் டூ மோர் வேரியன்ஸ் இயர் தே ஆர் சிங்கிளர் அவுட்புட் காஸ்ட் மல்டிபிள் காஸ்டிங் இது எல்லாமே எகெயின் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் தான் சிங்கிளர் அவுட்புட் காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ஜாப் காஸ்டிங் மாதிரி தாங்க ஓகே ஜாப் காஸ்டிங் இதுவும் சேம் தான் மொரார்லஸ் பட் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா ஜாபுக்கும் சிங்கிள் ஆர் அவுட்புட் காஸ்டிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் புதுசாக ஒன்று வந்திருக்கு அது செஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் சிங்கிள் ஆர் அவுட்புட் காஸ்ட் நம்ம சொல்லலாம் ஜாப் காஸ்டிங்கில் நீங்கள் போய் டைலர் கிட்ட உங்கள் துணியை தைக்க கொடுக்குறீங்கன்னா டைலருக்கு தெரியும் இதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டு கிளியராக ஒன்றுமே தெரியாமல் புதுசாக ஒன்று கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளால் டிசைனே பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்டதெல்லாம் சிங்கிள் ஆர் அவுட்புட் கால் இதில் வந்துடுது மல்டிபிள் காஸ்டிங் வரும்போது இது காம்பினேஷன்ஸ் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ புதுசாக இனோவேட் பண்ணி ஒரு மாடல் எனக்கு வேணுங்கிறத செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்காது அப்போ ஜாப் காஸ்டிங் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் தென் வி கேன் கோ ஃபார் த சிங்கிள் காஸ்டிங் சிங்கிள் ஆர் அவுட்புட் காஸ்டிங் ஓகே அண்ட் மல்டிபிள் காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது யூ கேன் யூஸ் டூ ஆர் த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஃபார் டிடர்மினிங் த காஸ்ட் ரெண்டு மூணு மெத்தட்ஸ் கிளப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது பேர் மல்டிபிள் காஸ்டிங் இதை மெத்தட் ஆஃப் காஸ்டிங் அண்ட் அப்ளிகபிள் இண்டஸ்ட்ரீம் நாம் பார்த்தோம் டெக்னிக் ஆஃப் காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மேனேஜ்மெண்ட் உடைய டிசிஷன் மேக்கிங்காக யூஸ் பண்றது அது பேர் டெக்னிக் டெக்னிக் இது யாருக்கு யூஸ் ஆகும் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் அதாவது ஜாப் இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகும் பேட்சுக்கு யூஸ் ஆகும் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்ஜெட் பட்ஜெட் நான் வரப்போற ஆண்டுகள்ல எனக்கு எவ்வளவு செலவாகும்னு கேட்கறாங்க அது யார் கேட்பாங்க யார் வேணாலும் கேட்கலாம் ஜாப் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறவங்க கேட்கலாம் பேட்சில் இருக்கிறவங்க கேட்கலாம் அண்ட் ஈவன் நீங்களும் பட்ஜெட் போடுவீங்க இல்லையா போடுறீங்களா பட்ஜெட் எக்ஸாம் முன்னாடி படிச்சு முடிச்சலாமா அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு போடுவீங்க இல்லையா ஆனால் முடியாது எல்லாத்துக்குமே டெஃபிசிட் பட்ஜெட் தான் அங்கே இருக்குது இல்லையா ஸோ வி ஹேவ் த டெஃபிசிட் பட்ஜெட் ஸோ பட்ஜெட் அண்ட் பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல் ஆல்சோ வில் பி கன்சிடர் அஸ் அ டெக்னிக் ஆஃப் காஸ்டிங் அண்ட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன செலவாகும் ஆக்சுவல் செலவு எவ்வளோ வந்திருக்கு டிவியேஷன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் மூணாவது இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட்னால என்னால் வாட் இஸ் இன்க்ரிமெண்டல் ரெவன்யூ கேன் கேன் பி டிடர்மின் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணாக்க அடிஷ்னலாக பண்ணுறதுக்கு நூறுரூபா ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுறது இரநூறுபா இருக்கும் அடிஷ்னல் பண்ணால் நூறுரூபா தான் அப்போ நூறுரூவாவுக்கு அடிஷ்னல் யூனிட் பண்ண முடியும்னா சேல் ப்ரைஸ் ஃபார் த அடிஷ்னல் யூனிட் கேன் பி ஃபிக்ஸ்டு ஈவன் லெஸ் தென் த டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து இரநூறுபா இருக்குங்க ஒரு அடிஷ்னல் யூனிட் பண்ணுறதுக்கு